несколько методов. Один из них, по-моему, мы какое-то количество недель назад цитировали, но я думаю, в контексте приближения месяца Рамадан все три очень полезны. Это сороковая сура Священного Курана, сура Тугафир, 60, 61, 62 аяты. В этом аяте, в заключительном священном писании, в Коране, такие слова. «Вакаля раббукум» и Господь ваш сказал, «Удру ни астаджиблякум» – «Просите у меня, то есть молите меня, обращайтесь ко мне с мольбой, астаджиблякум, и я вам непременно отвечу». «И на ледине астапируна ан айбадати саядухулюна джаханнама дахирин» – «Поистине те, которые проявляют высокомерность пред поклонением мне, говорит Всевышний Творец». То есть те, кто считают поклонение Творцу ниже своего достоинства, то есть пренебрегают этим, они в итоге зайдут в ад, дахирин, дахирин униженными. И, по-моему, мы с вами цитировали этот хадис. Краткий его смысл в том, что, да, даже на джума цитировали, что именно в таком состоянии, ушедшие из этой жизни, те люди, которые считали для себя поклонение Всевышнему Творцу чем-то таким ненужным, никчемным и ниже своего достоинства, есть так берун. В этом случае даже уже в судный день они будут идти очень маленькими такими, как лилипуты будут, идти среди огромного количества людей и джинов, вот очень маленькими. И там как раз говорится в хадисе о том, что Унижение будет окружать их со всех сторон. Это один аэт. Но в 60-м данном случае больше акцент я хотел сделать на именно первую его часть, то, что Всевышний Творец обращается к людям, вообще к людям, и говорит, «Удауни, астаджиблякум, просите у меня, и я вам отвечу, непременно отвечу». 61. Аллах Субханах Маталя, Бог, Творец, Создатель, это тот, кто Алади Джаля Лакумулейла Ли Тескунуфи. Он сделан для вас ночь. То есть есть ночь в этой жизни, в этой земной жизни. Есть такое понятие, как ночь. И это воля Творца, то, что Он это сделал. Он дал вам это. Это у вас есть. И для чего? Для того, чтобы вы имели возможность находиться в состоянии спокойствия, да, умиротворенности ночью. То есть ночная тишина, ночное спокойствие. Ночью отдохнуть. То есть это огромное благо для вас. Понимаете? Понимаете, осознавайте, наблюдайте. Да? И Он Всевышний сделал для вас день мубусыра, то есть тем, что помогает вам видеть. То есть посредством солнечного света, да, солнца, то есть вот это вот светлое время суток вы видите. То есть это вам помогает видеть. И тоже воля Всевышнего, это для вас обычно, обыденно с рождения вы с этим сталкиваетесь, но это божественная милость и божественное дарование вам что день у вас есть возможность видеть. Поистине Всевышний Творец Его Сущего, Аллах Субханаху Аталя, Он является обладателем безграничной милости для людей. То есть Он в состоянии проявлять безграничную милость по отношению к людям, но и проявляет ее, то есть он проявляет ее, эту милость, к людям вообще, 
Но большая часть людей неблагодарны, то есть они его не благодарят. Вот в контексте в том числе и месяца поста, конечно, это очень важная форма благодарности Всевышнему, форма и поклонения, и благодарности Всевышнему, соблюдение поста. Соглашусь, что на сегодняшний день самых разных трансформаций личности, там, интеллекта, поведения, порой оправдываются те или иные преступления, человек даже порой и религиозен, но может оправдать самые ужасающие свои действия и поступки. То есть самые разные, самую разную кривизну человеческой психики или некую такую серьезную деформированность человеческой духовности, и когда люди моля Всевышнего, просят чего-то плохого друг для друга, то есть самого разного, такого уродливого, в том числе в этой жизни есть. И, безусловно, конечно же, если человек верующий, то он старается всегда приобщаться к новым знаниям, к новым познаниям, к хорошему, к положительному, к позитивному. И в этом процессе, конечно же, нужно не останавливаться и расти, даже вот одна из, как бы одно из моих наблюдений, то, что, конечно, в том числе вот сейчас, оказавшись на Кавказе, какое-то количество часов или там буквально полтора дня, общаясь с разными людьми, конечно же, временами ситуации очень самые такие разные бывают, в том числе интересно, уже с другим человеком общаясь, опять же, в одной обстановке сам родом тоже оттуда, корни. И такой нюанс, то, что некая сейчас э, такая... Современная фишечка преступного мира. То есть в свое время, в 90-е годы, было немалое количество людей посажено в тюрьмы. По самым разным причинам. Бизнес-разборки, уличные разборки, преступные группировки. Друг, друг, друг друга там убивали, сажали и так далее. И немалое количество людей оказались, тем более таких сильных и энергичных, оказались в тюрьмах и на большие сроки. 15-20 лет. И вот сейчас интересно, сейчас у них сроки заканчиваются, много людей выходят, и каково наблюдение? То есть в жизни же все поменялось, все поменялось как таковое. То сейчас уже того нету. Даже кто-то, если был, они все уже легализовались, стали обычным, нормальным, порядочным, кто-то бизнесменами, кто-то семенином, кто-то обычным рабочим. То есть все трансформировалось, изменилось. Где-то там те же самые, как один чиновник мне сказал, говорит, тоже чиновники – это своя мафия, то есть тоже где-то в эту форму трансформировалось. Но суть – Такая интересная штучка оказывается. Вот, э, люди преступного характера, то есть человек преступник, да, то есть человек, который хочет посягать на чужое имущество, на чужую жизнь, ему что угодно дай, он как нужно повернет. В том числе и Куран, в том числе и Сунну. И вот есть группировки, которые так поворачивают, что вот, вот этот там, кто там, аварец, или вот этот даргинец, или вот этот там, там, членец, или кто это там, русский или там, татарин. Вот у него бизнесом занимается, да. Что, намаз не читает? О, значит, все, у него можно бизнес забирать. То есть и для людей оказывается, то есть такая благодать, то есть из тюрьмы вышел, тут смотришь и религиозным стал, да, тут что, особо делать нечего, намаз читает там, все отлично, и тут тебе, пожалуйста, халяльный бизнес, забирай у того, забирай у всего. То есть удивительно, то есть я, например, как человек, который ну, 25 лет изучает ислам, живет в этих ситуациях, общается с разными людьми, для меня, конечно, это поразительно. То есть, может, я просто не проходил через этот преступный мир, как бы, так как не погружался в него, может, там какая-то своя логика, но с точки зрения Курана и Сунны это очень поразительно. И не зря в Куране говорится о том, что кто посягает на чужое имущество, неважно, какой он национальности, какого его расповедания. В Куране четко «кута тарик» из понятия «разбой». Если человек посягнул на чужое имущество или на чужую жизнь, то в этом случае, если доказано, что он это сделал, с точки зрения Курана, три формы смертной казни, ауюн фау миналь арт, либо человек полностью изолируется от общества. То есть человек, который посягнул на чужое имущество под любым предлогом, под, подтянул какое-то там что-то, он нашел там где-то каноническое это оправдание, еще что-то, если он посягнул, и это доказано, этого человека необходимо либо лишить жизни, либо полностью изолировать от общества навсегда. Потому что этот человек уже больной. Он что угодно, Конституцию притащит, Библию возьмет, там, Куран возьмет, что угодно, там, какие-то криминальные понятия, что угодно, он будет подтягивать под то, чтобы продолжать свой преступный образ жизни. 
То есть это очень опасное, конечно, явление, и, к сожалению, большому сожалению, то, что э, об этом очень мало говорится, либо вообще не говорится, и, и тем более раньше не говорилось, как порой там разные люди ко мне обращались, вот там, когда общались, я говорю, ну, нужно было эти вещи предупреждать уже давно, в том числе нужно тех, кто в тюрьмах, нужно было правильно просвещать. То есть вы ислам не объясняете, то есть как бы ну, очень часто не объясняется, по телевидению здоровую информацию не даете, в СМИ информацию не даете, в тюрьмы там священники, пожалуйста, ходят, у мусульман там или у книг мусульманских постоянно какие-то препоны, какие-то трудности, то есть вы сами просвещаете, тогда такого не будет. Когда человек почитает, что на самом деле, что к чему, как, таких вещей не будет. Вы не просвещаете, другие просвещают и выполняют свои ряды. Поэтому вторая сура, 186 аят. Мы с вами до этого несколько аятов прошлой пятницы процитировали. Они касаются священного Рамадана, месяца поста. И вот в конце, в том числе, там упоминается, что это тот месяц, в который был неспослан священный Куран, заключительное божественное описание с священной скрижали Махфуз, на уже на наше небо из семи существующих. Об этом мы подробно говорили. Так вот, когда уже говорится о том, что важно соблюдение поста, что больные путники освобождаются от соблюдения поста, что месяц Рамадан – это в том числе месяц священного Корана, да, то есть люди должны этому уделять внимание, и там переводы ли смыслов на арабском или оригинале, то есть должны приобщать себя к этим знаниям, 186-й яд говорит, если у тебя спросят рабы мои, то есть люди верующие, то есть у тебя, о заключительный Божий посланник, если люди спросят обо мне, говорит Всевышний Творец в Коране, и если у тебя люди спросят обо мне, говорит Всевышний, Фенни Хариб, ответим, я близок. Да да и да да. Я отвечу на мольбу молящего, то есть на мольбу обращающегося ко мне, если он обратится, если он будет молить меня, будет просить меня. И вот здесь со всем пояснением. Если спросят у тебя, Мухаммад, рабы мои люди, обо мне, то я, говорит Господь миров, воистину близок знанием своим, осведомленностью, милостью, силой, прощением. Отвечу на мольбу взывающего, если обратиться ко мне. И здесь пояснение очень важно. Ответ на мольбу – это в первую очередь предоставление возможностей. И пост – это тоже возможность. Возможность многое изменить в жизни в лучшую сторону. И земной, и вечной. Мы об этом говорили. В том числе даже человек, возможность освободиться от адского наказания. От акамина нар. В каждом фитре, каждый вечер. Немалое количество людей просто освобождаются от наказания, от адского наказания. Об этом мы с вами в прошлый раз говорили. То есть это очень важно. Ответ на мольбу, то есть Всевышний ответит. Да, в, Кура, в Куране в этом аяте говорится. Как ответит? Ответ на мольбу – это в первую очередь предоставление возможностей, предпосылок, соответствующих обстоятельств, посредством которых с благословения Творца человек может прийти к желанному прикладыванию необходимые усилия. Это пояснение. Пусть же откликнутся на мой призыв, говорит Всевышний. Пояснение. Уверуют, поймут смысл мирского и подготовятся к вечному. минуби И станут постоянны в вере. Пояснение. Место обитания которой сердце. Агагуна. Аттаку агагуна. Как в хадисе говорится. В сердце. Лааллахум яршудун. Возможно, они будут идти по верному пути. То есть, тем самым, они будут идти по верному пути. Я специально несколько аятов процитировал относительно мольбы, обращения ко Всевышнему. Это огромный потенциал верующего человека. Мольба, обращенность. Очень важно, чтобы человек верующий сам писал свою историю, сам себя настраивал, чтобы там не какие-то непонятные друзья, непонятные там телевидение, непонятные вещи, к сожалению, очень много плохого, разного говорилось, и порой человек сам себя мысленно записывает в плохого, такого, третьего, там, второсортного, не, у которого не получается, неудачника, еще самое разное. Это как одна статистика, там, говорилось, люди, которые сидят в тюрьмах, 
проводили опрос. 90% из них ответили, в детстве им родители говорили, ты попадешь в тюрьму, ты попадешь в тюрьму. 90% из них так и оказалось. То есть по глупости свои родители ребенку уже записывали его историю в мозг, что ты попадешь, и он потихонечку там и оказался. То есть это очень важный момент. И в том числе, почему вот это дуа, у дуа не остачеблюком. Человек верующий, он обращается ко Всевышнему на, на очень определенно более высоком уровне понимания вещей. Именно на позитивном, на положительном, настраивает себя именно на положительное. Те же самые, как мы говорили, на фахат, божественных дарований, каждый день полон. Фатаар, раду, уля, в хадисе говорится. Идите же навстречу этому. То есть головой своей думайте, молите своими устами, своими делами, обращайтесь ко Всевышнему, ваши возможности безграничны. И сами пишите свою историю. Сами вот в свое личное дело совершаете благодеяние уже в мыслях, прося Всевышнего, чтобы все было благополучно. И в итоге... Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, поистине, у постящегося, когда он разговляет, у нас с вами 1 августа, первый день поста, и вечером, даст Бог, биауни ляхи и лаку, отец божественного благословения, это будет первый день такого месячного по лунному календарю праздника, да, то есть вот это вот разговение. И человек в том числе должен знать, это такой небольшой, вроде как не совсем значительный, но при правильном настрое, при правильном понимании вещей, очень важный хадис. Поистине, постящийся, когда он разговляется, его мольба, она не будет отвергнута Всевышней. Маатурат. То есть она напрямую идет ко Всевышнему Творцу. Как нужно, Всевышний ее материализует в этой жизни, в будущей жизни. Но сам настрой человека должен быть невероятнейшим образом положительным, особенно в минуты разговения. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الجواد الكريم وسميع الدعاء